Продолжаем движение. <coughs> Москва, Екатерин... э, Москва, Тюмень. 12 серия. Сразу хочу сделать объявление в нашей группе ВКонтакте. Появились слайд фильмы Путника 81-го с маршрута Владивосток, Ростов. Потрясающей красоты фотографии. Рекомендую посетить и посмотреть. Поскольку в салоне автомобиля практически всю дорогу играет музыка, комментарии будут минимальными. В основном музыкальные композиции из фанатики Ютуба. Трасса Р-242, Пермь, Екатеринбург. Лукойловская заправка. Направо Екатеринбург. Налево Пермь. На карте. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. На карте слева и справа огромные лесные массивы. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Следующая серия будет... Финишный, заключительный. Ну а затем новый маршрут.
Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. С левой стороны по ходу. Так, началась моя... Началась моя <смех> нервозность. Включили музыку в салоне. С левой стороны, по ходу, город Ачит. Движение по трассе Р-242. Пермь, Екатеринбург. Так, сообщение. Так, сообщение <coughs> Леонид Блинов. Самый знаменитый пермский арт-объект с счастьями за горами испортили ночью с 10 на 11 октября. Неизвестные вандалы заменили часть букв в первом слове и добавили недостающие. Остальная часть объекта, конструкция и крепление остались прежними. Вандалы они и есть. Вандалы. Дело за правоохранительными органами. Далее Леонид Блинов написал арт-объект. Счастье не за горами почти восстановили. Его планируют установить на Пермской набережной в начале декабря. Внешние буквы будут выглядеть так же, как прежде, но их конструкция будет другой, антивандальной. Ну, ядро, ядро в своем амплуа. Нечего больше комментировать пока, поэтому буду использовать фанатику Ютуба.
puertorriqueña Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico
так с левой стороны старые решеты старые решеты движение по трассе r242 пермь екатеринбург до екатеринбурга осталось совсем немного в город повторю заезжать не будем пройдем в екатеринбург по объездной Развязка с трассой, ну с дорогой 66 65К-41-17-00. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 90. Далее уходим направо на объездную Екатеринбурга. Через город двигаться, это в пробках стоять. Огромная потеря времени. С левой стороны вверх и сетский труд. Тут же Павловские торфяники, но видно на карте места заболочены, много заболоченных мест. С правой стороны гора хрустальная. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Дорога пасмурная, погода пасмурная, вид не очень такой красочный, но это реальная, реальная ситуация. Часто бывает так, что и потрясающая погода, то есть солнечно. Очень хорошая видимость. Ну, бывает так, как сейчас. Полотно дороги слегка влажное. Так, опять включили музыку. Кстати, одним из признаков, что недалеко населенный пункт, это когда появляется FR радио Один из основных признаков. Так, опять появилась музыка в салоне 
Значит, проходим Екатеринбург по объездной. Район ботанический. С левой стороны автовокзал. С правой стороны лесопарк имени лесоводов России. Есть такое. Сколько раз говорил ему, запиши на плеер музыку из фанатеки ютуба и проблем бы не было можно и комментарии вести и какую-то музыку слушать ну вот в принципе и проехали город Екатеринбург Город Екатеринбург остался позади. Много населенных пунктов. С правой стороны, например, Змеиная гора. Населенный пункт Нижнеесецкий. Химмаш это с правой стороны. С левой стороны станции железнодорожные. Путевка, Чапаевский, Лечебный, Птицефабрика, Компрессорный, Малый Исток. Ну а в следующей серии с правой стороны уже подъехали практически к аэропорту Кольцова. Ну все, до следующей серии.